Hello and welcome to Jerusalem. Today we are discussing about organic chemistry. So, I am Shobhik Dotto. I am going to talk about this. Organic chemistry is called the same thing. So, what is the organic compound? If you have an organic compound, you can study it. So, it is called organic chemistry. This is the main constituent of C and H. That is carbon and hydrogen. ए दो तो नहीं थके तबे कार्बन है रारो बेस किचु ऑक्साइड आचे बा कार्बन है टाचे जगलो के इनऑर्गेनिक एर मोड़ते फैला खाए तो एकाने अमरे ए दो तो जस्ट सब्सटेंस के नहीं स्टडी कर गो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानते के लिए अमादेर के फर्स्ट जानते हुए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कोत्रोकुमेर साइक्लिक नो है और तो स्ट्रेट जगलो कंपाउंड है स्ट्रेट कंपाउंड मींस की रकम होती है ना ना चे सीएच फोर बा सीएस थ्री सीएस टू ओएच तो तो इतना ही लाल कोल तो ऐसे समाज तो कंपाउंड गुलो की है ना इरे एक तो स्ट्रेट चेन जाती हुई एक तो जोगो तो रिकॉर्ड है अब ऐसे ना छोटी टाइप लो तो हमने बुझते वाले सीएच ये टाके आरक्त नाम आचे ये टाके अच्छे एलिफेटिक कंपाउंड बोला है तो ये टाके लाम अंदर उच्च सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये पर अंदर जेट आचे उच्च साइक्लिक साइक्लिक का बाल दूर आखुम है भाई एक टाके लो होमोजेनियस और एक टाके लो हेटरोजेनियस तो होमोजेनियस है कि भाई साइक्लिक अहम प्रोटेक्ट टाइप जो दी एक्टर कोरे कार्बन है ताहोले शेटा के बोला गया चु होमोसाइक्लिक किंतु जो दी एकाने एक्टर कार्बन और बहुत लोग एक्टर कोनो हैलोजन था के हाँ हैलोजन मेंस वच्चे क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आर्डिन ऐसे मोस्ट कोनो एक्टर जोगो था के बाव अन्नो किस्सू था के जे कोनो एक्टर � तो एलिसाइक्लिक तो किरोकम है ना एलिसाइक्लिक होच्छे इरोकम ये एक तो स्लाइक्लिक जोगो किंतु जेटर प्रोपर्टी टा होच्छे ये एलिफेटिक एर मोतन पर तो जेटर प्रोपर्टी टा होच्छे एलिफेटिक जतियो ये डब जस्ट प्रोपर्टी दाखा बे बट एरोमेटिक जेटा है ये डर किंतु प्रोपर्टी टा डिफरेंट टाइप छाकोन <laughs> एबर एकाने तो हमने जो दी बैलेंस गुलाब के देखा था चाहो थले एकाने एक टा बॉन्ड हो एकाने एक टा बॉन्ड हो एकाने टा बॉन्ड हो तो बॉन्ड गुलाब की भावे आस्था हम पढ़ने देखा ची तो जस्ट होच्छे एक टा वाला हमारे भाग एबर हमारे जेटा आच्छे जेटा आच्छे ऑर्गेनिक कंपाउंड जगुल आच्छे एंड इनऑर्गेनिक क्या नो वाटर सॉल्यूबल होते हैं ना कारण एक लो जगह लो लोअर आर की मॉलिक्यूलर वेट आ जाते हैं सभी लो वाटर सॉल्यूबल होए इन तो हायर गुलो वाटर सॉल्यूबल होए ना एक लो सदा ना तो ऑर्गेनिक जो समस्त सॉल्यूशन गुलो आ जाते हैं शकने किंतु एक लो सॉल्यूबल होए ऑर्गेनिक सॉल्यूशन मेंस अल्कोहल आज जेटा अच्छा है जेटा अच्छा है एगुलर किचु किचु हाइड्रोजन बॉन्ड गठन करे इनऑर्गेनिको हाइड्रोजन बॉन्ड गठन करे जेगुलर हाइड्रोजन बॉन्ड गठन करे जेगुलर एक टू बॉलिंग पॉइंट बेसी है बा मेल्टिंग पॉइंट बेसी है किंतु जेगुलर हाइड्रोजन बॉन्ड गठन करे ना जेगुलर मेल्टिंग पॉइंट बा बॉ चेटा सर ना तो कारण कंडक्टिंग होय ना अंदर आधार हैंड इनऑर्गेनिक गुला कारण कंडक्टिंग होय तो ये कारण कंडक्टिंग हो आप इसमें ऐड कारण आचे कारण ऑर्गेनिक है जब बॉन्ड गुलो थके एक लोचे कोवेलेंट बॉन्ड तो कोवेलेंट बॉन्ड बस हम जो जी बॉन्ड जेटा तुमरा आगे पोड़े चो नाइन्थ ना पोड़े चो 
আর আমাদের আগের ক্লাসও আছে সেগুলো তোমরা দেখতে পারো যে আমরা একটা ব্যালেন্স নিয়ে ক্লাস করেছিলাম ওই ব্যালেন্সের ওখানে সমযোজ্যতা অ্যান্ড তরিদ্রতা এর দুটো নিয়ে বলা হয়েছিল মানে আয়নিক বন্ড অ্যান্ড কোভ্যালেন্ট বন্ড তো ইনঅর্গ্যানিকগুলো কি হয় না ওইগুলো হচ্ছে আয়নিক বন্ড গঠন করে তো আয়নিক বন্ড গঠন করলে কি হচ্ছে না যখন তারা সলিউশন করছে ওখানে তারা দুটো আয়নে ভেঙে যাচ্ছে তো পজিটিভ নেগেটিভ চলে আসছে যার কারণে ওটা কারেন্ট কন্ডাক্টিং হয় অ্যান্ড ওটাকে আমরা ইলেকট্রোলাইসিস করতে পারি এই ক্ষেত্রে আমরা ইলেকট্রোলাইসিস করতে পারি না সাধারণত এরকম হয় আর অর্গ্যানিক কম্পাউন্ডগুলো মানে সব রকমই আমরা হতে পারে সলিড গ্যাস লিকুইড সবই দেখতে পাওয়া যায় ইনঅর্গ্যানিকের ক্ষেত্রে কিন্তু সলিডের মেজরিটিটা অনেক বেশি তো এইগুলো মোটামুটি ডিফারেন্স আছে খুব বিশাল ইম্পর্টেন্ট নয় তবুও তোমরা এটা মানে বেসিক আইডিয়া রাখার জন্য পুরো রাখতে পারো আর নেক্সট যেটা আসছে হচ্ছে ক্যাটিনেশন প্রপার্টি অফ কার্বন তো ক্যাটিনেশন প্রপার্টি জিনিসটা কি না কার্বনের এটা একটা বিশেষ ধর্ম এটা অন্যান্য কোনো মৌলের কিন্তু এটা নেই তো এই ক্যাটিনেশন প্রপার্টি থেকে আমরা কি পাচ্ছি না কার্বন একটা লং চেন একটা বা শৃঙ্খল বিশিষ্ট একটা বড় একটা কম্পাউন্ড গঠন করতে পারে যার কারণে কার্বন আমরা জৈব যৌগ কিন্তু একটা হিউজ নাম্বার অফ জৈব যৌগ পাই যেটা কিন্তু মানে আনলাইক ইনঅর্গ্যানিক সাবস্টেন্স ইনঅর্গ্যানিকরা কিন্তু সেটা করতে পারে না মানে কার্বন এক্ষেত্রে কার্বনের যেহেতু চারটে যোগ্যতা তো একটা হ্যান্ড ফাঁকা থাকলে এটা কিন্তু মানে লং এইভাবে তোমরা কার্বন যত খুশি যোগ করতে পারো সেই জন্য আমরা মিথেন থেকে শুরু করে মিথেন ইফেন প্রোপেন বিউটেন করে আমরা হাজার হাজার একশো দুশো যা খুশি যেতে পারি তো এইভাবে আমরা অ্যালকেন প্রচুর তৈরি করতে পারি যেটার কারণে জৈব যৌগের সংখ্যা কিন্তু পৃথিবীতে প্রচুর এ তো এই ধর্মটাকে বলা হয়েছে কার্বনের ক্যাটিনেশন প্রপার্টি এটা একটা ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি যে কেন জৈব যৌগের সংখ্যা এত বেশি সেটা কিন্তু উত্তর হবে ক্যাটিনেশন প্রপার্টি এটা কিন্তু কোশ্চেন আসতে পারে নেক্সট যেটা আসছি আমরা ফাংশনাল গ্রুপ তো তোমরা একটু নাইনটিনে ফিরে গেলেই এটা মনে করবে যে ফাংশনাল গ্রুপ কি না কার্যকরী মৌলাক যেটাকে বলা হতো তো ফাংশনাল গ্রুপ মানে গ্রুপ শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে এটা একটা মলিকিউল বা এটা মূলক টাইপের বা গ্রুপ টাইপের এটা হচ্ছে নাম্বার অফ অ্যাটমস এখানে থাকে অ্যান্ড এন্টার যে একটা বড় মলিকিউল আছে সেই মলিকিউলের কিন্তু কেমিক্যাল প্রপার্টিটা এই ফাংশনাল গ্রুপ দ্বারাই গভার্ড হয় তো এইটা কীরকমভাবে হচ্ছে না ফাংশনাল গ্রুপ ধরো বিভিন্ন রকমের ফাংশনাল গ্রুপ আছে তো একইভাবে একটা জায়গাকে এরা বিভিন্নভাবে গবান করতে পারে আমি তোমাদের একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবে যে এখানে আমরা ধরো সি টু এইচ ফাইভ ও এইচ তো এটাকে কী বলে এটা হচ্ছে ইথাইল অ্যালকোহল তো তোমরা যদি পুরো একটা মানে আমরা একটা লাম সামের একটা ফর্মুলা নিই তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে সি টু এইচ সিক্স ও তো সেখান থেকে আমরা একটা পেলাম হচ্ছে সি টু এইচ ফাইভ ও এইচ এখানে ও এইচ এই যে হাইড্রক্সিল গ্রুপটা এটা কিন্তু একটা ফাংশনাল গ্রুপ যেটাকে বলা হচ্ছে অ্যালকোহল গ্রুপ ঠিক সেইভাবেই আমরা এটাকে আমরা আবার অন্যভাবেও লিখতে পারছি দেখো এখানে সি এইচ থ্রি একদিকে লিখলাম একদিকে ও রাখলাম আবার সি এইচ থ্রি লিখলাম তো এইটা কী হলো না এটাকে বলা হচ্ছে তখন ডাই ইথাইল ইথার সো দুটো কিন্তু ডিফারেন্ট এই যে এখানে ওটা আছে এটা কিন্তু ইথার গ্রুপ সো এইভাবে আমরা কিন্তু এদের কিন্তু কেমিক্যাল প্রপার্টি পুরো আলাদা এরও কিন্তু কেমিক্যাল প্রপার্টি পুরো আলাদা ওকে তো আমরা কিন্তু এখানে একটাই মাত্র সংকেত পেয়েছিলাম কিন্তু দুটো আলাদা আসছি তো এই জিনিসটা হচ্ছে ফাংশনাল গ্রুপের কাছে তাহলে আমি বুঝতে পারছো ফাংশনাল গ্রুপ জিনিসটা কতটা ইম্পর্টেন্ট যে ফাংশনাল গ্রুপ দিয়ে একটা পুরো কেমিক্যাল প্রপার্টি চেঞ্জ হয়ে এরকম আর মানে প্রচুর ফাংশনাল গ্রুপ আছে যেমন সিএইচও এটা হলো অ্যালডিহাইডের প্রপার্টি সিও আছে কিটোন আছে ঠিক আছে এরকম সি ডবলো এইচ আছে যেটা হচ্ছে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড আমরা যে ভিনিগার ইউজ করি তো এখানে তুমি যদি সি এইচ থ্রি লাগিয়ে দাও তাহলে এটা ভিনিগার হয়ে গেল এরকম বিভিন্ন রকমের ফাংশনাল গ্রুপ আছে এই ফাংশনাল গ্রুপগুলোকে তোমরা একটু মনে রাখবে সব মনে রাখার দরকার নেই মোটামুটি যেগুলো লিখে দিলাম এগুলোকে একটু মনে রাখো এনএইচ টু যেমন হচ্ছে অ্যামিন একটা ফাংশনাল গ্রুপ সি এন মনে রাখতে পারো সায়ানাইড সায়ানাইড যে ফাংশনাল গ্রুপ হয় তো এই ফাংশনাল গ্রুপগুলোকে মনে রাখবে এটা এখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট এরপর যেটা নেক্সট আমাদের আছে সেটা হচ্ছে আইসোমেরিজম এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে আইসোমেরিজম তো আইসোমেরিজম মানে জিনিসটা কি আইসোমেরিজম হচ্ছে এখানে এই যে কম্পাউন্ডগুলো আছে এদের এমন একটা প্রপার্টি যেগুলো স্ট্রাকচার চেঞ্জ করলে তুমি হয়তো অন্য একটা প্রপার্টির কম্পাউন্ড পেতে পারো পজিশান চেঞ্জ করলে তুমি একটা অন্য প্রপার্টির কম্পাউন্ড পেতে পারো তো এই পয়েন্টগুলোকে শুধু মাথায় রাখবে দেখো সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কিন্তু মুখস্থ করার জিনিস নয় জাস্ট পয়েন্টগুলোকে মনে রাখতে পারলে কিন্তু তোমরা এটাকে নিয়ে এগোতে পারবে আদারওয়াইজ এগুলো ভুলে গেলে তখন কিন্তু সেটাকে খুবই হ্যান্ডেল করা খুব শক্ত তো স্ট্রাকচারে চেঞ্জ হলে মানে আমরা আগে যেটা বলে রাখি সেটা হচ্ছে এই যে এইখানে তোমাদের যে উদাহরণটা দিলাম এটা দেখেও বুঝতে পারবে আইসোমেরিজমের 
এখানে তোমরা দিতে পারো অ্যারেঞ্জমেন্ট অ্যারেঞ্জমেন্টটাকে বলা হয় অনেক সময় স্টিরিওমিজম স্টিরিওমিজম জিনিসটা কি না এখানে তোমাদের ধরো এই যে কার্বনগুলো যেভাবে অ্যারেঞ্জ করা আছে এর যদি কোনো জিওমেট্রিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট চেঞ্জ হয় তখন সেটাকে স্টিরিওমিজম বলা হয় আর একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি তো জিওমেট্রিক্যাল চেঞ্জ হলে সেটাকে বলা হয় জিওমেট্রিক্যাল আইসোমেরিজম আর যদি তোমাদের অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটির ওপর চেঞ্জ হয় তখন সেটাকে বলা হয় অপটিক্যাল আইসোমেরিজম তো অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি জিনিসটা কি না আমাদের যে পোলারাইজ লাইট আছে এই পোলারাইজ লাইটের যে অপটিক্যাল প্লেন আছে তো সেগুলোতে এগুলো যদি রোটেট করতে পারে কোনো একটা যৌগের মধ্যে যদি কোনো একটা যৌগ যদি রোটেট করতে পারে তখন সেটাকে বলা হয় অপটিক্যাল অ্যাক্টিভ কম্পাউন্ড তো এই অপটিক্যাল অ্যাক্টিভ কম্পাউন্ডটা অপটিক্যাল আইসোমারিজম দেখায় হয়তো মানে কোনো একটা মানে দুটো ফর্মুলা একই কেউ একটা হয়তো পোলারাইজ লাইটের প্লেনে রোটেট করতে পারছে আর একজন হয়তো রোটেট করতে পারছে না তো দুটো ডিফারেন্ট আর কি এই প্রপার্টির ওপরে ওটাকে আইসোমারিজম করা হয়েছে অ্যারেঞ্জমেন্টের উপরে আইসোমারিজম করা হয় তো স্ট্রাকচারের আমি একটা জিনিস দেখিয়ে দিচ্ছি যে স্ট্রাকচার কীভাবে করা যেতে পারে হ্যালো সি ফোর এইচ টেন আছে তো সি ফোর এইচ টেনকে কী বলা হয় না বিউটেন এখন এই নামগুলো একটু মনে রাখতে হবে মানে মিথ মানে হচ্ছে ওয়ান হ্যাঁ ইথ মানে হচ্ছে দুই মানে দুটো কার্বন থাকলে তখন সেটাকে ইথ বলা হয় তিনটে কার্বন থাকলে তখন সেটাকে প্রপ বলা হয় মানে প্রপেন চারটে কার্বন থাকলে তখন সেটাকে বিউট বলা হয় বিউটেন এস পেন্টেন হেক্সেন এইভাবে বড় হয়ে হয়ে গেছে মোটামুটি তোমরা মনে রাখবে প্রথম সাতটা মনে রাখবে তাহলেই কাজ হয়ে যাবে বা আটটা মনে রাখবে ওটাতেই কাজ হয়ে যাবে ওর বেশি দেয় না আর এগুলোকে বিউটেন বলারও কারণ আছে বিউটেন বলা হচ্ছে কারণ না অ্যালকেন মানে এটা হচ্ছে ওই প্রথম যেটা অ্যালিফেটিক যৌগ বললাম অ্যালিফেটিক যৌগ অ্যান্ড এখানে হচ্ছে এগুলো হচ্ছে স্যাচুরেটেড কম্পাউন্ড বলা হয় আমি আসছি একটু বাদে স্যাচুরেটেড কম্পাউন্ড কাকে বলি তো দেখো এন বিউটেন এর যে একটা সংকেত হয় সেই সংকেতটা হচ্ছে এরকম ধরো এখানে চারটে কার্বন আছে তাহলে তিনটে এইচ এখানে এইচ এখানে এইচ এগুলোকে সব হাইড্রোজেন আছে এগুলো একটা করে হাইড্রোজেন আছে তো হয়ে গেল এখানে আমাদের এই হলো আমাদের এন বিউটেন গেল ঠিক আছে এখন এই এন বিউটেনটাকে আমরা আবার পাল্টে দেখো স্ট্রাকচারটা শুধু পাল্টে দিচ্ছি দেখো তিনটে কার্বন আসছে এখানে একটা কার্বন এখানে একটা কার্বন দিলাম এইটা দিলাম দিয়ে এইচ দিলাম এখানে একটা এইচ দিলাম আর এখানে আমরা সি এইচ থ্রি রাখলাম দেখো এখানে এখানে একটা এইচ ছিল সেই এইচের বদলে আমরা এখানে সি এস থ্রিটাকে নিয়ে চলে এলাম দ্যাট দ্যাটস মিন এটা স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হয়ে গেল তো এই স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয়ে এটা হয়ে গেল কি না আইসো বিউটেন তাহলে এইটা কী হলো না স্ট্রাকচারাল আইসোমেরিজম তাহলে দুটো স্ট্রাকচার বিভিন্ন হলো ঠিক একইভাবে আমরা এবারে ফাংশনালটা তোমাদের আগেই বলে দিলাম যেটা হচ্ছে যে দুটো ফাংশনাল গ্রুপ আলাদা আলাদা হবে ফাংশনালটা আমি আরও একবার দেখিয়ে দিচ্ছি জাস্ট রিকাপ করে যে এখানে সি টু এইচ সিক্স ও ছিল একটা আমি আনছি ফাংশনাল গ্রুপ ও এইচ দ্যাটস মিন সি টু এইচ ফাইভ ও এইচ করছি যেটাকে বলা হচ্ছে ইথাইল অ্যালকোহল আবার একই জায়গা থেকে আমি আনছি সি এইচ থ্রি ও সি এইচ থ্রি যেটাকে বলা হচ্ছে ডাই ইথাইল ইথাইল তাহলে এটাও একটা সংকেত থেকে আমরা দুটো কম্পাউন্ড পাচ্ছি সেই জন্য এটাকে বলা হয় ফাংশনাল গ্রুপ এর আইসোমেরিজম এবার আসছি পজিশান পজিশানের ক্ষেত্রে আমি আর একটা যৌগ ধরে নিচ্ছি সি ফোর এইচ এইট এটাকে বলা হয় বিউটিন তো এখানে এই যে বিউটিন কেন বলা হচ্ছে না এখানে একটা কার্বন ডবল বন্ডে যুক্ত থাকবে ওই ডবল বন্ডে যুক্ত থাকলে তখন সেটাকে ইন বলা হয় মানে অ্যালকেন মিনস হচ্ছে ওখানে সব কটা বন্ডই হচ্ছে সিঙ্গেল বন্ড দ্যাটস ওয়াই ওটাকে বলা হয় স্যাচুরেটেড কম্পাউন্ড এক্ষেত্রে হচ্ছে একটা বন্ড ডবল থাকবে দ্যাটস ওয়াই এটাকে অ্যালকিন বলা হয় আর যদি ট্রিপল বন্ড থাকে যেমন অ্যাসিটিলিনের ক্ষেত্রে না অ্যাসিটিলিনের সংখ্যা কি সি টু এইচ টু তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে অ্যালকাইন বলা হয় সেটাকে তো বিউটিনের আমরা কিভাবে করতে পারছি দেখো বিউটিন না এখানে সি এখানে সি আর আমরা এখানে একটা ডবল বন্ড রাখছি তাহলে এখানে সি এইচ এইচ রাখলাম এখানে একটা এইচ রাখলাম এখানে আবার দুটো এইচ রাখছি এই হলো আমাদের বিউটিনের সংকেত এখন আমরা কার্বনগুলোকে একটু নাম্বারিং করে দিই ধরো এটা এক নম্বর কার্বন তাহলে এটা দু নম্বর কার্বন এটা তিন নম্বর কার্বন এটা চার নম্বর কার্বন তাহলে আমরা এটাকে কি দিতে পারি এই যে বন্ডটা আছে এটাকে আমরা লিখছি ওয়ান বিউটিন ঠিক আছে এবার যদি আমরা এটাকে চেঞ্জ করে দিই চেঞ্জ করছে কি না এইভাবে আনছি দেখো সি এইচ থ্রি রাখলাম এখানে সি রাখলাম এখানে ডবল বন্ডটা নিয়ে এলাম এখানে সি রাখলাম এখানে সি রেখে আবার এইচ থ্রি করলাম তো এখানে একটা করে এইচ দিলাম এখানে একটা এইচ দিলাম দেখো এবারে তাহলে এইটা এক নম্বর ছিল এটা দু নম্বর এলো এটা তিন এটা চার তাহলে এখন এইটা দুয়ের সঙ্গে যুক্ত আছে দ্যাটস হয় এটাকে বলা হচ্ছে টু বিউটিন তাহলে পজিশনাল আইসোমারিজম এটা আসছে
তাহলে তোমরা এইটা স্ট্রাকচারাল বুঝে গেছো পজিশনাল বুঝলে ফাংশনাল বুঝলে অ্যারেঞ্জমেন্ট বলে দিয়েছি স্টেরিওমেজম জিওমেট্রিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্টের উপর হয় আর একটা অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটির উপর হয় নেক্সট আসছে যেটা মেটামেরিজম 